তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে ক্যালকুলেশনে ইয়ানসা দাঁড়াই পঁয়তাল্লিশ দশমিক নয় নয় সাত ছয় 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 সাত ওয়ার্ড এখানে পঁয়তাল্লিশ আমরা এই ক্ষেত্রে দুইটি নিয়ম জানি অর্থাৎ প্রথম নিয়মটি হচ্ছে পয়েন্টের পর দুই ঘর বাদে পয়েন্টের পর দুই ঘর বাদে তৃতীয় ঘর যদি পাঁচ পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে তার পূর্বের ঘরের সঙ্গে একযোগ করে বাকি ঘরগুলোকে বাদ দেওয়া যায় পয়েন্টের পর দুই ঘর বাদে অথবা পয়েন্টের পর এক ঘর বাদে দ্বিতীয় ঘর যদি পাঁচ পূর্ণ সংখ্যা হয় তার পূর্বের ঘরের সঙ্গে একযোগ করে বাকি ঘর ঘরগুলো বাদ দেওয়া যায় তাহলে এই জায়গা দে দেওয়া আছে পয়েন্টের পর দুই ঘর বাদে তৃতীয় ঘর অর্থাৎ পয়েন্টের পর তিন 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 ঘরের পর আছে ছয় অর্থাৎ তিন তিন ঘর আমরা ধরে নিতে পারি পয়েন্টের পর তিন ঘর বাদে অর্থাৎ নয় নয় চার তৃতীয় ঘরে চার চারের পর দেওয়া আছে ছয় অর্থাৎ পাঁচ পূর্ণ সংখ্যা মানে পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই পাঁচটি সংখ্যা যদি থাকে তাহলে তার পূর্বের ঘরের সঙ্গে একযোগ করতে হয় বা করে বাকি ঘর ঘর ঘরগুলা বাদ দেওয়া যায় তাহলে এখানে চারে পাঁচ ছয় তাহলে আমরা ছয় হয়ে যায় পাঁচ পূর্ণের সঙ্গে তাহলে পূর্বের ঘর চার চারের সঙ্গে আমরা একযোগ করলে হয়ে যায় পাঁচ হয়ে বাকি ঘরগুলোকে বাদ দিলাম তাহলে বলছে জেনে ও অর্থাৎ প্রথমে আমরা বের করলাম জেনের ক্ষেত্রে আর পরবর্তীতে বের করব হচ্ছে আমরা সুস্মিতার ক্ষেত্রে আমরা এবং সুস্মিতার ক্ষেত্রে ক্ষমতা আমরা ক্ষমতা সমান পি 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 সমান আমরা জানি এম টু জি এস ওয়াই টি অর্থাৎ আমরা এই জায়গায় এম টুর মান জানি পঁচাত্তর কেজি জির মান জানি নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু এস এর মান জানি সতেরো দশমিক ছয় মিটার অর্থাৎ গ নাম্বার হতে হতে টি টুর মান আমরা টি টুর মান জানি সুস্মিতা পঞ্চম তলায় উঠতে সময়ের প্রয়োজন চার দশমিক পাঁচ মিনিট অর্থাৎ পঞ্চম তলায় উঠতে সুস্মিতার সময় লাগে চার দশমিক পাঁচ মিনিট তাহলে আমরা যেহেতু সময়ের ইয়াকুক জানি সেকেন্ড তাহলে ছিল চার দশমিক পাঁচ গুণন ষাট তাহলে দুই শত সত্তর সেকেন্ড তাহলে এখানে এম টুর মান পঁচাত্তর গুণন জির মান নাইন পয়েন্ট এইট গুণন ইয়েসের মান সতেরো দশমিক ছয় বাই দুশো সোয়াত্তর মিটার এখানে গণং হতে পাই গণং হতে আমরা মান মান পাই আমরা এই মানটা অর্থাৎ সমান আমাদের ক্যালকুলেশনে আমাদের করে ইয়ানসার দ্বারায় ক্যালকুলেশন সমাধান করে ইয়ানসার দ্বারায় ফোর সেভেন পয়েন্ট নাইন ওয়ান 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 অর্থাৎ আমাদের সাতচল্লিশ দশমিক নয় দিয়ে সাতটা এক তাহলে দ্বিতীয় নিয়মে আমরা প্রথম নিয়মে জানলাম পয়েন্টের পর দুই ঘর বাদে যদি পাঁচ পূর্ণের সঙ্গে হয় তাহলে দ্বিতীয় ঘরের সঙ্গে একযোগ করে বাকি ঘর ঘরগুলো বাদ দেওয়া যায় কিন্তু আরেকটা নিয়ম হচ্ছে পয়েন্টের পর দুই ঘর বাদে তৃতীয় ঘর যদি পাঁচ পূর্ণের সংখ্যা না হয় বা পয়েন্টের পর এক ঘর বাদে দ্বিতীয় ঘর যদি পাঁচ পূর্ণের সংখ্যা না হয় তাহলে পয়েন্টের পর এক ঘর নিয়ে বাকি ঘরগুলোকে বাদ দেওয়া যায় অর্থাৎ পাঁচ পূর্ণের সংখ্যা না হলে মানে অর্ধপূর্ণ অর্থাৎ পাঁচ পূর্ণের সংখ্যা না হলে মানে এক দুই তিন চার এই চারটি সংখ্যা যদি থাকে তাহলে আমরা এক ঘর বা দুই ঘর নিয়ে বাকি ঘরগুলোকে বাদ দিতে পারি তাহলে আমাদের এই জায়গায় পয়েন্টের পর নয় নয় পর আছে এক এক অর্থাৎ পয়েন্টের পর দ্বিতীয় ঘর পাঁচ পূর্ণের সংখ্যা না হয় আমরা পয়েন্টের পর এক ঘর নিয়ে বাকি ঘর ঘরগুলোকে আমরা বাদ দিলাম তাহলে আমাদের কেন আন্দাজ ওয়ার্ড কারণ আমরা জানি ক্ষমতার ইয়াকু হচ্ছে ওয়ার্ড যেহেতু পিটুর গ্যাডেড এন্ড ফিয়ন কারণ আমরা পিটুর মান পেলাম সাতচল্লিশ আর ফিয়নে মান আমরা পেয়েছি তার চেয়ে কম তাহলে যেহেতু পিটু গ্যাডেড এন্ড ফিওয়ান সেহেতু সুস্মিতার ক্ষমতা জেনির ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি তাহলে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নে এক নম্বরে ছিল শক্তির উচ্চ কি দুই নম্বরে ছিল কাজ ও শক্তির মধ্যে দুইটি মিল লেখ তিন নম্বরে ছিল জেনির সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হিসেব কর ঘ নাম্বার অর্থাৎ ঘ নাম্বারে ছিল সরি ক খ গ এবং ঘ নাম্বারে ছিল জেনি ও সুস্মিতার মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও তা তাহলে যেহেতু আমরা জেনির চেয়ে সুস্মিতার ক্ষমতা পেয়েছি আমরা বেশি সেহেতু জেনির চেয়ে সুস্মিতার ক্ষমতা বেশি ছিল তাহলে আজ আর নয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের 
सुस्थ्य और दीर्घ कमना कर परवर्ती भिडियो क्लस देखार आमंत्रण जानिए आजकल आलोचना एखने शेष कर सकले भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज असलकुम